السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شهدين لك ورأي وندن قلهم بلا شهدين لهم آبرتن انغلو پرسپر بندم اللہ دو آن پچھے آوا کڑین نیڑ تولم اللہ چودیوم پرامر شکان تنے یان ننگل ادیشی کنن دو اسلاح ماسی گئیل جننگلوڑ سہائی تیڑن ندم آئی بند پٹو بننا پرامر شم تیٹان ان اوری بیبھاگم پرائیم بول ادل آدرش پرما یا کوڑپ ملنن ور چلر پرائیم نو ای وشیتیل کے جے یوبینڈے نیل پاڑ یند یند وشیدی گری کامو اسلاح ماسی گئیل اید سمبند مائی ونن آشے برما یا تیٹ وٹی ایڈک کے جے یو اوری تیرومانم پرنجد اللہ ایوڑا کوڑیا مکہ آلگل کم ادھ سمبند مائی نڈن کاریانگل اری اللہ ین اللہ دو کنڈ یانا کاریم ینی مٹر سنربتل بشدی گری کانو چودی کانو آوسر ملنگلو یند کردی سوجی پک گیا اللہ سلاح ماسی گئیل عبدال جبار مولوی ترکل یردی لیگن مان آل ایگن تلے اٹھبوم پریاس منڈا کیا بھاگم پگل ولچتل ویجن مایا مربومی لوڑ وڑیر یاد نڈن نیگن اورال پریسرت آریم کانن اللہ ایوڑ اینڈ شبدنگل کننا آرنگلوم منشین ملک جنن اینڈ سہائی کٹے اینڈ نینچ پڑپگل اینڈ سہائی کنے اینڈ کو وڑی کانی چو ترنے اینڈ اچتل بلچ پرائی اینڈ بینگل ابہودیگ مارگتر اللہ سہائی ترٹم ادل اللہ اینڈ توڑنگی کنڈ اوری جنن اینڈ شبدنگل کننا اینڈ تونڈ آ جنن آ شبدنگل کٹ اینڈ سہائی کم اینڈ کردیال அதில் அபவுதிகமாய் ஒன்னுமில்லா, அது சிருக்குமல்லா, என்னானு வாது. இல் ஏகனம் வன்னு, குராப்பிகள் அது எடுத்து, நமுக்கு பிரையாசம் சிருஷ்டிச்சு தொடங்கியப்போ, வாது பரதிவாதத்தினு வெபச்தையிதுன்ன வருக்கும், கண்ணின பரசங்களிலும் சம்பாதங்களிலும் ஏற்படுன்ன வருக்குமானு, عبدال جبار مولا بیٹے بیٹل پوئی منکور گلولم سمساری چو ادھو تیرتنم ین آبیش پٹو گنڈ ادھے ہم سمدھی چلے ان وائگن نیر سمیت عبدال قادر حاجی ین نیم کوٹی ینگل انچ بیرم ویڈم پوئی ادھے ہم ادھن تیار آئی اللہ اوڈویل پرنجو ننگل ورنم انگل تیرتی کو انکشت اللہ دن یا اندے بیرل نوٹی ساکی ارکام ین انگن یان ادھو تیر آ تیرت ایردی اونڈا کندد ور ولی کوڑپ ملاتا نلک ینہ لی سننگل دل نند بٹ بوگٹے ینہ کڑین نیڑ تولم آدھین دن نیو ریالا انگٹا ڈچ پورتا کندر ارپاڑ اللہ ادھو گنڈا آن تیرت واجگم حسین سلفیم انس مولویم کودی نانی حاجی اڈا بوٹل بیچ ایردی اونڈا کی ادھو ادھے ہے اللی سلاح ماسی گئی اڈا اتر واد پ மாசங்கள் கழின்னுட்டும் அது பரசத்திகரிக்குன் இல்லா அப்பு அப்பில் ஜப்பார் மவலைக்கு மாத்ரம் அல்லா ஆ வாதம் என்ன கொடுத்த வருக்கு தோனி நான் பரையான் மடிக்குன்ன ஒரு காரியம் இத்தரம் ஒரு சன்னர்பத்திலங்களும் பரையாதிரிக்குன்னது சரியல்லலோ என்னானு நான் இது வாங்கனம் வாயிக்கனம் என்ன தாராலம் பரசங்கிச்சிட்டுண்டு என்னி வாங்கருது வாயிக்கருது என்ன நான் பரையண்டி வரும் என்னுக்க பரண்ணது நி சேசமானு அல்லிசிலாகில் ஆ திருத்து பரசுதிகரிக்குன்னது அது அங்கன கழுந்து பின்னையும் குரைய காலமாய போல் சகாரியமாயி جننٹے کڑیل پٹھتے چودی چال شرکہ آگی اللہ انہوں نے وادم بیابگ مائی بیابگ مائی سوگاری مائی نڈنو گنڈی رنو ای چارچہ کوڑی کوڑی بدنو ای وشیئے گا مائی یتھارت تلے نیرتے کٹت دو بولے کرل جمعیت تلے لما آدھیم چاہیدہ دو اترتی رلہ کاری انگلو مائی بند پٹھتے سمساری کننا ورے سوگاری مائی بولیچ اپدیشی کے گیان کینم کھیجے آہ سمسارتیل آدھیتہ سمسارتیل اللہ نیدرت ماترم سوگاریم آئی اور اور اتر بڑھچ سمساریچو رند مون آمد بوند میدہ کنڈ پول ای آلگل بڑھچ آہ یوگتیل بچ بوندم اوروڈ 
ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നൊരു താക്കീത് അവർക്ക് നൽകി പിന്നെയും ഇത് തുടർന്ന് വന്നപ്പോ നാലാമതായി ഈ ആ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടി വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ വിളി പുളിക്കൽ മദീനത്തുലിലും അറബിക് കോളേജിലാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തര് അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇരുവേറ്റിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ സംസാരിച്ച് കേട്ടു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഈ പ്രചാരണം നടക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ഇത് സംബന്ധമായി പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കണം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അതിനേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ആ പ്രബന്ധം ഉണ്ടായില്ല കാരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആറ് അവസാനം കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് അമാനി മൗലവി വിഷയത്തിൽ എഴുതിയ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കെ എൻ എമ്മിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് നടന്നു ഏഴ് വീണ്ടും ഇത് ചർച്ചയായി വന്ന് ആ ചർച്ച കൂടിക്കൂടി അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ജമീയത്തുലമയുടെ നിർവാഹക സമിതിയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ആർക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ടോ അവർ അത് തെളിവ് സഹിതം എഴുതി ജമീയത്തുലമയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ ആ തീരുമാന പ്രകാരം രണ്ട് പ്രബന്ധങ്ങൾ വന്നു ഒന്ന് സക്കരിയ സൊലാഹിയുടെ പ്രബന്ധം ഒന്ന് ഹനീഫ് കായക്കൊടി അനസ് മൗലവി ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് അബ്ദുൽ മജീദ് സൊലാഹി ഈ നാല് പേർ കൂടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രബന്ധം ഈ പ്രബന്ധം പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ജമീയത്തുലമ ജൂറിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കെ എൻ എം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ജമീയത്തുലമ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ജമീയത്തുലമയുടെ ഫത്വ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഈ അഞ്ചംഗ സമിതി അത് പരിശോധിച്ചു ഈ ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രബന്ധ കർത്താക്കളെയും വേറെ വേറെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു അവരെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കേണ്ടത് ധരിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നും പൊതുജനത്തിനോട് പറയേണ്ടതും ഇന്ന് നിന്നെ തിറ്റുണ്ട് എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതി ഒപ്പിടിവിച്ചുകൊണ്ട് അത് പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നൊന്നും അന്ന് നേതാക്കൾ വിചാരിച്ചില്ല അംഗീകരിപ്പിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനം അത് ഏകകണ്ഠമായി ഒരക്ഷരത്തിലും വ്യത്യാസം പറയാതെ അവിടെ ഈ രണ്ട് പ്രബന്ധത്തിന്റെ ആളുകളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് അവരെ വിളിച്ചാണ് തീരുമാനം പറഞ്ഞത് സക്കരിയ സൊലാഹിയും അതുപോലെ ഈ നാലാളുകളും അവിടെ ഹാജറാണ് നിർവാഹക സമിതി എടുത്ത തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമാണ് അതോടുകൂടി എങ്കിലും പ്രശ്നം അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പിന്നെയും മന്ത്രങ്ങളും സ്വകാര്യങ്ങളും സീഡികളും വേണ്ടയിടത്തും വേണ്ടാത്തിടത്തും കൊടുക്കലും രഹസ്യ ക്ലാസുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എട്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ ജമീയത്തുലമ മുതിർന്ന കെ എൻ എം മുതിർന്ന ദായിമാരെ വിളിച്ച് ഒരു യോഗം നടത്തി ആ യോഗത്തിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരേ വാദാണ് രണ്ടു വാദൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സക്കരിയ സൊലാഹി സംസാരിച്ചതും അതിനുശേഷം അനസ് മൗലവിയും ഹനീഫ് കായക്കൊടിയും ജമീയത്തുലമയുടെ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് മദനിയെയും കെ എൻ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി എയും കണ്ട് ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ച കൂടി ആവാം ഇനിയും ഇത് ഇങ്ങനെ അവ്യക്തമായി ആളുകളെ ഈ അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കണം അവരാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ചർച്ച നിശ്ചയിച്ചു അത് പത്തുപാ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും നിർവാഹക സമിതിയും ഈ രണ്ട് പ്രബന്ധ കർത്താക്കളും ആണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അവർ രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് പ്രബന്ധ കർത്ത പ്രബന്ധത്തിന്റെ ആളുകൾക്കും ഈ രണ്ട് ചാൻസുകൾ നൽകി അതിനുശേഷം നിർവാഹക സമിതി പത്തുപാ ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളവർക്കൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാൻ അവസരം കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞു ജമീയത്തുലമ യോഗം ചേർന്നു എട്ടാമതായി ഒമ്പതാമതായി ആ വീണ്ടും ഈ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ആ തീരുമാനം ജമീയത്തുലമയുടെ ആദ്യ തീരുമാനം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ വിഷയം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ വിശദീകരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കെ എൻ എമ്മിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും തീരുമാനിച്ചു അതനുസരിച്ചാണ് ജില്ലാ തലത്തിലും ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലും വിശദീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് ജബ്ബാർ മൗലവി ഒരുക്കെ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജമീയത്തുലമയുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് അടുത്ത ജനറൽ ബോഡിയിൽ എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം വേണം ഈ വിഷയം പറയാൻ എന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ട സമയവും എനിക്ക് വേണം ഒരു ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഒരു മെമ്പർക്ക് തന്നെ ഇത്ര സമയം കൊടുത്താൽ പിന്നെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ വേറെന്ത് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ജനറൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൗറയിൽ ഈ വിഷയം വെക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനും അവസരം കൊടുക്കാൻ
അവസാനം ആ ചർച്ച ക്രോഡീകരിച്ചത് ഞാൻ ആ യോഗത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓരോരുത്തരും അവനവന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് പറയണം ഒന്ന് ജിന്നിന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് ജിന്നിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഷിർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്കല്ല ഇതിൽ എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് പറയുക രണ്ട് ജിന്നിന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് ജിന്നിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറാമാണ് ഇതിൽ എന്താണോ പറയാനുള്ളത് പറയുക അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഒരാൾ എനിക്ക് ഇൽത്തിബാസ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി വേറെ ഒരാള് ഹെറാമാണ് പക്ഷെ ഷിർക്ക് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല വേറൊരാള് ഈ ഭൗതിക ഭൗതികവും എനിക്കൊന്നുകൂടി പഠിക്കാൻ സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി ഒഴികെ ഷിർക്കാണ് ഹെറാമുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവിയോട് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ഷിർക്കല്ല ഹെറാമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അനുവദനീയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് ജമ്യത്ത് തീരുമാനിച്ചോളി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ യോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ ഷിർക്കാണോ അല്ലേ എന്നതും ജമ്യത്ത് തീരുമാനിച്ചാ പോരെ അതെന്തിനു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ എനിക്ക് പറയണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മാസം സമയം വെച്ച് അടുത്ത ദൗറ ആ ദൗറയിലും ഈ വിഷയം ഈ പ്രബന്ധ ലേഖനത്തിൽ ഇത് എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ അതേ അഭിപ്രായം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഹറാമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അനുവദനീയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ചുരുക്കല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേറെ യോഗത്തിലുള്ളവർ ഒക്കെ ഇൽത്തിബാസായ ആള് ഇൽത്തിബാസ് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫൈസൽ മുസ്ലിയാരും ഹനീഫ് കായക്കൊടിയുമാണ് ഇരുവരും കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചതിൽ ഇത് അഭൗതികമാണെന്നും അതിനാൽ ചുരുക്കാണെന്നും അവർ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി അവരുടെ കുറിപ്പിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ള അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ജബ്ബാർ മൂലവി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഏകകണ്ഠമായി ഷിർക്കാണ് ഹറാമാണ് എന്നിടത്ത് ഉറച്ചു ഇത് ജമീയത്തുലമ പരിഗണിച്ച് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തു ജമീയത്തുലമയുടെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എത്ര ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇതറിയില്ല പിന്നെയൊരു സംശയം പിന്നെയൊരു സംശയം വേണ്ട അവസാനം ജമീയത്തുലമ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇറക്കിയ ഫത്തുവ ജമീയത്തുലമയുടെ ഫത്തുവയാണ് ഇത് ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും രക്ഷ തേടുന്നതും സഹായം തേടുന്നതും ഷിർക്കും ഹറാമുമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യവും അഭൗതികവുമായ ജിന്നിനോട് അവയുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തതോ ആ ആയ സഹായം ചോദിക്കുന്നതും ഷിർക്കും ഹറാമുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയോ സ്വഹാബികളോ അവർക്ക് പല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജിന്നുകളോട് ഒരിക്കൽ പോലും സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച എന്ന ഹദീസ് ദുർബലവും അസ്വീകാര്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ദുർബലമായ ഈ ഹദീസിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായ മഹാന്മാരാണെന്നോ മലക്കുകളാണെന്നോ മറ്റാരെങ്കിലും ആണെന്നതോ പ്രസക്തമല്ല രിജാലുൽ വൈബോ ജിന്നോ ആണെന്ന് കരുതി അൽവാദുനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ ഷിർക്കാണെന്ന് ഷിർക്കുൻ ബയ്യനുൻ ഷെയ്ഖ് നാസുറുദ്ദീൻ ഉൽ അൽബാനി ഖണ്ഡിതമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വിവക്ഷ മലക്കുകളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് മൗകൂഫ് മൗകൂഫ് അലബിൻ അബ്ബാസ് ആണെന്നും അതിന് തെളിവിന് പറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഷിർക്കും ഹറാമുമാണ് കേരള ജമീയത്തുലമ സ്വീകരിച്ചു വന്ന ഈ നിലപാടിനെ ശരിവെക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയിലെ മുൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ബാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലജനത്തു ദായ്മ പുറപ്പെടുവിച്ച പത്തുവ കാണുക ആ പത്തുവ അത് മുഴുവനും കൂടി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രസക്തം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ജമീയത്തുലമയുടെ തീരുമാനം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതേ നിലപാടാണ് ലജനത്തു ദായ്മയുടെ ഫത്തുവയും ആ തന്റെ നാട്ടിൽ ശുരുക്ക് പ്രചരിച്ചതും റുത്തിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജിന്നിന്റെ സഹായം തേടാമോ ചോദിക്കാമോ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഏലസുകളോ തകിടുകളോ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജിന്നിനോട് കൽപ്പിക്കാമോ ചോദ്യം അതാണ് ജിന്നിനോട് കൽപ്പിക്കാമോ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്നല്ല സഹായം ചോദിക്കാമോ എന്നാണ് അവിടെ വിളിച്ച്
ജിന്നിനോടോ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ഹാജറില്ലാത്ത മനുഷ്യരോടോ സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പങ്കുചേർക്കലാണ് കാരണം ഈ സഹായ തേട്ടം ഈ സഹായം ചോദിക്കൽ ജിന്നിനോടോ മനുഷ്യനോടോ മലക്കുകളോടോ അല്ലാത്തവരോടോ ഈ വിവാദത്താകുന്ന ഈ സഹായം ചോദിക്കൽ നൽകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിൽ പ്രാർത്ഥനയാകും അല്ലാതെ വെറും ഒരു ചോദ്യമല്ല നോക്കാം നമുക്ക് ആരോടാണ് സഹായം ചോദിക്കാവുന്നത് മനുഷ്യനായ ജീവനുള്ള കഴിവുള്ള ഹാജറുള്ള മനുഷ്യനോട് അയാളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് ചോദിക്കാം ആ കഴിവിൽപ്പെട്ട ഇസ്തിയാനത്ത് ആവാം എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന എന്നർത്ഥം വെച്ചാൽ ഹയ്യായ കാതിറായ ഹാലിറായ ഇൻസിനോട് അയാളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷിർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കലാണ് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം ഇത് ഷിർക്കാകും എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു അനുവദനീയമായ സഹായം ചോദിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള കഴിവുള്ള മനുഷ്യനോട് കൃഷിക്കറിയുന്നവനോട് കൃഷിപ്പണിയിൽ ഒന്ന് കന്നുകൂട്ടി തരുമോ എന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അറിയുന്ന ആളോട് ഒന്ന് ചുമര് തേച്ചു തരുമോ എന്ന് യോദ്ധാവിനോട് യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റോ ഈ കാര്യത്തിൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല അത് ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യമാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാത്തത് നിഷിദ്ധം ഹാജറുള്ള ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വിധി ഹാജറില്ലാത്ത ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അതേ വിധി തന്നെയാണ് എന്താണ് ആ വിധി യാതൊരു കാര്യത്തിലും അവരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കഴിവിൽ പെട്ടതെന്നോ കഴിവിൽ പെടാത്തതെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അവരോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു സംശയം പല ആളുകൾക്കും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശിർക്കാകുന്നത് എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനല്ലാതെ എങ്ങനെ ശിർക്കാകും പഴയ തല നിരച്ച മുജാഹിദീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം മറുമൗലുവിന്റെ പ്രസംഗം മറുമൗലുവി പറയാറുള്ളത് എന്താ മറഞ്ഞ വഴി തെളിഞ്ഞ വഴി എന്താണ് ഈ മറഞ്ഞ വഴി അതാണ് അദൃശ്യമായ വഴി കാണാത്ത അദൃശ്യമായ മറഞ്ഞ വഴി അതാണ് അഭൗതികമായ വഴി തെളിഞ്ഞ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമല്ല അഭൗതികമാണ് അദൃശ്യമാണ് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ആ വഴിയിലൂടെ ചോദിക്കുന്നതും ആ വഴിയിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതാണ് ഷിർക്ക് ജിന്നോ ജിന്ന് തെളിഞ്ഞ വഴിയാണോ ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയാവുന്നത് ഒന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വായിച്ചു മതിയാവും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജിന്നുകൾ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യമായ ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭൗതികമായ ജീവികളാണ് മനുഷ്യൻ ജിന്നുകളെ കാണുന്നില്ല മലക്കുകളെയും കാണുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നെബിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ സഹാബത്ത് മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല സാധാരണ കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആരവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ല അത് മലക്ക് ജിബിരിയിലാണ് ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ വിട്ട് കണ്ടതും ഇല്ല അപ്പൊ ഹേ മലക്കുകളെ കാണാതെ എപ്പോഴും കാണലുണ്ടല്ലോ വന്നല്ലോ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയോ ഇല്ല ഇത് സാധാരണ കാണുന്നതല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ഇടത്ത് ജിന്നുകൾ വന്നു അവര് വന്നതോ ഇരുന്നതോ കേട്ടതോ സംസാരിച്ചതോ മുസ്ലിമായി തിരിച്ചു പോണതോ ഒന്നും നബി കാണുന്നില്ല നബി അവരോട് മിണ്ടുന്നില്ല അവർ നബിയോട് മിണ്ടുന്നില്ല നബി അവരെ കാണുന്നില്ല അവർ നബിയെ കാണുന്നു നബി അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല അവർ നബിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു അത് നബിക്ക് അള്ള വഹയെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാ നബി അറിഞ്ഞത് പറയൂ പ്രവാചക എനിക്ക് വഹി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടൻ ജിന്നുകൾ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടുവെന്ന് അത്ഭുതകരമായ ഖുർആാൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നവർ പറഞ്ഞു ആ സംഭാഷണ അള്ള അറിയിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നബി അറിഞ്ഞത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജിന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പിശാച്ചുക്കളെയും അല്ലാത്ത ജിന്നുകളെയും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അവർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിന്നുകൾ അദൃശ്യമാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭൗതികവുമാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജിന്നിന്റെ കഴിവ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യമായ കഴിവാണ് അഭൗതികമായ കഴിവാണ് ആ കഴിവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായ കഴിവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കലാണ് അഭൗതികമായ കഴിവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കലാണ് അതിനാൽ ആ ജിന്നിൽ നിന്ന് സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അതിനാണ് ശുർക്ക് എന്ന് പറയുക അതാണ് പച്ചയായ ശുർക്ക് സംശയമില്ലാത്ത ശുർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ജമ്യത്തുലുലമയും അതേപോലെ തന്നെ ലജനത്തു ദായ്മയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഫത്തുവകളിൽ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള ജമ്യത്തുലമൻ നിലപാട് എടുക്കുന്നത് വളരെ ആലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചും വളരെ ഗഹനമായി പഠിച്ചും തന്നെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടാകും ഒരു ചുക്കും തിരിയാത്ത ചില കുട്ടികളെ വർത്താനം കേട്ടാ തോന്നുന്നത് അറിയോ എന്ത് ജമ്യത്തുലമ ഏത് ജമ്യത്തുലമ ഓനെപ്പോലത്തെ ഒരു പൊട്ടനാണ് ജമ്യത്തുലമ അതല്ലെങ്കിൽ ചില ഒരു കിതാബ് ഓതിയിട്ടില്ല ഒരു വിവരം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില സാധാരണക്കാരായ ഈ ജിന്ന് തലയ്ക്ക് കയറിയ ആളുകളുണ്ട് ഓരെ വർത്താനം കേട്ട ഓനെപ്പോലത്തെ ഒരു പൊട്ടൻ കാക്കയാണ് ജമീയത്തുലുലമാണെന്നാണ് ഓരെ സംസാരം കേട്ടാ തോന്നുക ഇത് ഒരൊറ്റ സുപ്രഭാതത്തിലല്ല വർഷങ്ങളായി നടന്ന ചർച്ചകളും ഇതിലുള്ള തെളിവുകൾ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു മാറ്റുരച്ചു നോക്കിയതും ഇതിലുള്ള ഒരു വാക്കിന് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയായതുകൊണ്ട് അബദ്ധം വരാം പക്ഷെ ഈ ഫത്തുവയിലുള്ള ഒരു വാക്കെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് അത് വൈജ്ഞാനികമായി തെറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒഴുകുന്നില്ലേ നെറ്റിലൂടെ ജമീയത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരിൽ അതൊക്കെ ഒരു നേർക്കു നേരെ ജമീയത്തു ലുലമയോട് നേർക്കു നേരെ എഴുതി കൊടുക്കാതെ നെറ്റിലല്ല താഴെ പേരെഴുതി ഒപ്പിടുന്ന ജമീയത്തിലെ അംഗങ്ങളും ജമി കെ എൻ എമ്മിന്റെ ദാഴിമാരുമായ ഞങ്ങൾ ജമീയത്തു ലുലമയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് കള്ളത്തരം അങ്ങനെ ഒരു പേരും അതിന്റെ അടിയിലില്ല ഇന്ന് വരെ ജമീയത്തു ലുലമക്ക് ആരും അത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല പക്ഷെ മാലോകരെ കബളിപ്പിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുമാണ് തെളിവുള്ളവൻ അവിടെയാണ് വരേണ്ടത് നേരിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് വേദിയിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ജമീയത്തു ലുലമ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് പൊതു ചർച്ചയാക്കാതെ ദൗറയും ജമീയത്തിന്റെ ഫത്തുബാബോർഡും നിർവാഹക സമിതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രബന്ധം എഴുതാനും തെളിവ് നിരത്താനും അവതരിപ്പിക്കാനും സമയം കൊടുത്ത് സമയം കൊടുത്ത് എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കി കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജമീയത്തു ലുലമ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന അവിടെ തപ്പിയ കാണൂല അത് മറഞ്ഞ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റജാവും ഹൗഫും അദൃശ്യമായ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ശുരുക്കു വരുന്നത് ഇനി ഇത് കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തല്ല ഈ ആയത്താണ് തെളിവ് ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ബാസ് മുതൽക്ക് ഒട്ടനവധി പണ്ഡിതന്മാർ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇനി ആ കാര്യം വീണ്ടും വായിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിനൽ അമ്രിൽ മൊയ്യം ജിന്നുകളുടെ ലോകം അദൃശ്യ ലോകമാണ് ജിന്നുകളുടെ കാര്യം അദൃശ്യമായ കാര്യമാണ് വളരെ സുവ്യക്തമായി ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു പറയുകയും അതിനാൽ തന്നെ അത് ശുർക്കാണ് എന്നവർ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പ്രാർത്ഥന എന്ന പദമില്ല വാക്കുകളെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പലരും ചെയ്യാറുള്ളത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കരുത് പദങ്ങളെ നേർക്ക് നേരെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന എന്ന പദം ഇസ്തിയാന വിവാദത്താകുന്ന ഇസ്തിയാന എങ്ങനെയാണ് വിവാദത്താകുന്ന ഇസ്തിയാനത്താവുന്നത് ഇത് മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് അദൃശ്യമായ ജീവികളാണ് അദൃശ്യമായ കഴിവിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായ സഹായമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശുർക്കാവുന്നത് ഇതാണ് ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നോ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്ക മാത്രമല്ല ഈ സംശയങ്ങൾ എത്ര സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുതിയും തരാം അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ജിന്നുകളോട് സഹായ തേട്ടത്തിൽ ജക്കരിയ സൊലാഹി ശുർക്ക് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫിയും ജാമിയയിൽ ഇതേ വിഷയത്തിൽ ശുർക്കാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ പറയുന്നില്ലേ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെ ജെ യു പറയുന്ന ശുർക്കിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫി തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ കട്ട് കേൾക്കലും കട്ട് പറയലും ഒക്കെ അബ്ദുറഹിമാൻ സലഫിന്റെ പ്രസംഗം അത് ഇത് വിവാദമായപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ 
വലിയ ഒരു ആലിമല്ല പക്ഷെ പറയുന്നിടത്ത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് തെറ്റ് വരാം പക്ഷെ വലിയ തെറ്റുകൾ അങ്ങനെ വരാറുമില്ല ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലായി യാഥാസ്ഥികരുമായി ഗണ്ണന പ്രസംഗത്തിലും ചിലപ്പൊക്കെ സംവാദത്തിലും ഈ ഉള്ളവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ പലരുടെയും നൂറുകണക്കിന് ക്ലിപ്പിങ് ക്ലിപ്പുകൾ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന എന്റെതൊക്കെ കുറവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ആ സൂക്ഷ്മത കൊണ്ടാണ് എന്റെ സംസാരം ആ ക്ലിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചു കേട്ടാൽ കേൾക്കാവുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാചകം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അവിടുത്തെ വാദം എന്താ അറിയോ ജബ്ബാറു മൗലവിയും അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയും അസക്കറിയ സ്വലാഹിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരേ വാദമാണ് അവര് പറയുമ്പോ ഷിർക്കും സലഫി പറഞ്ഞപ്പോ ഷിർക്കും അല്ലാതെ അല്ലാതായത് എങ്ങനെ എന്നാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയാവുന്നത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ ലേഖനം എഴുതിയ അതിന്റെ അവസാനത്തിലുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വന്ന ചില സ്ഖലിതങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ വന്നത് ആ ലേഖകൻ തന്നെ എഴുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പിന്നീട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി പറയാണ് അയാൾ അതിൽ എഴുതിയത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ എഴുതിയതാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന്റെ വാദം എന്ന് എങ്ങനെ പറയും അത് ഷിർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഷിർക്കാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി പറയുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ പറയും അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാചകവും തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഏത് വാചകത്തെ പറ്റിയാന്നറിയോ മനുഷ്യ കഴിവും സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലർക്കുണ്ട് ചില പുതിയ കളികൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് പണ്ടത്തെ പ്രയോഗങ്ങളെക്കാൾ നല്ല ചില പുതിയ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യനൊരു സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് അവന്റെ കഴിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതുപോലെ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയോടും ആ സൃഷ്ടിയുടെ കഴിവിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ പ്രപഞ്ച പ്രാപഞ്ചിക നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് അതാണ് ശുരുക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച വാചകങ്ങൾ തിരുത്തുകയോ അങ്ങനെ തിരുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പണ്ട് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ചില ആളുകൾ ഇത്തരം സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് തിരുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതമായ എന്നതിന് പകരം സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിന് അതീതമായ എന്ന് എഴുതിപ്പോയാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തെറ്റും രണ്ടാമത്തേത് ശരിയും എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ചെന്നുപെട്ടാൽ അവിടെ വല്ല ജിന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നിട്ട് സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന ഹൂയറാക്കും ഹൂവ കബീലുഹു എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണില്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ആളുകളല്ല അവർ പിന്നെ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രയോഗം ഒരാളുമില്ല മനുഷ്യനുമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ആരെയും കാണാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ബേജാറാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മണ്ടിവരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിവരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരീൻ ഒരൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരിൻ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു അപകടം വരികയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ഇത് മലക്കിനെയാണ് ഔലിയാക്കളെയാണ് മരിച്ചവരെയാണ് ജിന്നിനെയാണ് ഷെയ്ത്താനെയാണ് കുടുംബക്കാരെയാണ് വാപ്പാനെയാണ് ഉമ്മാനെയാണ് ഇങ്ങനെ പലതും പലർക്കും വിചാരിക്കാം ഈ വിളിച്ച ആളോ ആരാണ് എന്റെ വിളി കേൾക്കുന്നതും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സഹായം എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നെ നേർക്ക് നേരെ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ സഹായം മനുഷ്യന് മലക്കുകളിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹഫലത്തിന്റെ സഹായം മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഹഫലത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാമോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ സഹായം തേടുകയോ ചെയ്തിട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടല്ല ആ സഹായം കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് പോകാനൊട്ടു പാടുമില്ല മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ ജിന്നുകളോട് അഭയം തേടാറുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷ തേടാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഖുർആൻ എടുത്ത് വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഈ
അതിശയോക്തിപരമായ പ്രയോഗങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമാണ് വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മണ്ടേരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളി കേൾക്കണോടത്ത് ആരാ ഉള്ളത് ആ ആളുടെ സഹായം കിട്ടുക ഇതാണ് അത് മലക്കല്ല അത് ജിന്നുമല്ല മലക്കിന്റെ സഹായം മെഹബോധത്തിന്റെ കിട്ടും അത് വിളിച്ചു തേടിയിട്ടല്ല സഹായം ചോദിച്ചിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാചകം ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വന്ന ചില സ്ഖലിതങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ വന്നത് ആ ലേഖകൻ തന്നെ എഴുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പിന്നീട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അദ്രമ സലഫിയും ജബ്ബാറു മൗലവിയും ഒരേ വാദക്കാരാണ് ജിന്നിനോട് ജിന്നിന്റെ കഴിവിൽ പെട്ടത് ചോദിക്കാം അത് ശിർക്കല്ല എന്ന വാദക്കാരാണ് എന്ന് പറയരുത് സലഫി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യും ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ തൗബ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് പിന്നെ ജിന്നിനോട് സഹായം തേടുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ ജെ യു പുറത്തിറക്കിയ ഫത്വയിൽ ജിന്നിനോട് അവയുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തതോ ആയ സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഷിർക്കും ഹറാമുമാണെന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിലിൽ ഷിർക്കും ഹറാമും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് അറബി പണ്ഡിതരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് ഷിർക്കും ഹറാമും എന്ന് എഴുതിയത് എന്നതാണ് അതിലുള്ളത് വസ്തുത വിശദീകരിക്കാമോ ഒന്നുകിൽ കുറുകാൻ പഠിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതവിധി പറയുമ്പോ വിധിയും അതല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ വേണം കേരള നിരൂപത്തിൽ മുജാഹിദീൻ അറബികളുടെ പണം നോക്കിയിട്ടല്ല മതവിധി പറയലും സംഘടന നടത്തലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ നമ്മളെ സമ്മേളനത്തിന് അറബികൾ വന്നിട്ട് ജമാഅത്ത് വരെയിട്ട് നിങ്ങൾ യോജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറുഹും കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലബി പറഞ്ഞൊരു വാചകം സമ്മേളന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ് സമ്മേളനം തുടങ്ങാനായി ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പരിപാടിയിലേക്ക് വരാം ഇനി അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്രോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഘടന രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നേതൃത്വമാണ് ആ പാരമ്പര്യമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചില്ലിക്കാശ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനൊപ്പിച്ചിട്ട് ഫത്വ പറയുന്ന പണി കേരള ജമീയത്തുലമക്കും അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇല്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷിർക്കിനെ ഹറാമാണ് എന്ന് അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാ ഇനി ജമീയത്തുലിനെ കുതിരാറണ്ട അറബി പണം കിട്ടാനാണെന്നും ആരും വിചാരിക്കും വേണ്ട മെയിലിൽ എഴുതണോന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഓനെ എഴുതിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ അവർക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇവിടെ വിധി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷിർക്ക് എന്നുള്ളത് വിധിയല്ല ഹുക്കുമ് പഞ്ച വിധികളാണ് വാജിബ് ഹറാമ് മന്ദൂബ് മക്രൂഹ് ജായിസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വിധികളാ ഈ അഞ്ചില് ഷിർക്കുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഷിർക്കിന്റെ വിധി എന്താ ജായിസ അങ്ങനെ ചിലർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജായിസ് അല്ല മക്രൂഹ അതും അല്ല ഇനി സുന്നത്തും വാജിബും ആണ് ആരെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഹറാമാണ് അതിന്റെ വിധി അതുകൊണ്ടാണ് ഷിർക്കും ഹറാമുമാകുന്നു ജമീയത്തുലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊട്ട നാടങ്ങാക്കി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുജാഹിദികൾക്കിടയിൽ ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടാമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ആരുമില്ലെന്നും അത് മടപൂരികളുടെയും കുബൂരികളുടെയും ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും കെ ജെ യു പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഈ വിഷയം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തൗഹീദി പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ ഷിർക്ക് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മുജാഹിദികൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പോലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാനല്ല ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ആ ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് മുജായി മടപൂരികളും ഹുറാഫികളും പറയുകയും തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളാണ് അത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് മുജാഹിദുകൾക്ക് അങ്ങനെ വാദമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വാദിക്കണം പിന്നെ മുജാഹിദ് അല്ല അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവൻ മുജാഹിദ് അല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്
ജിന്നിനോട് സഹായം തേടുന്നത് ഷുർക്കും ഹറാമുമാകുന്നു അവിടെയുണ്ട് അതിനെന്തെ ആരും പരിഹസിക്കാത്തത് അതിലെല്ലാ വില്ലന്മാരും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കുറവും അതിലില്ല അന്നെന്തെ ഒപ്പിട്ടപ്പോ ആർക്കും തോന്നാതിരുന്നത് അതേപോലെ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് കെ ജെ യുവിന്റെ കെ ജെ യു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് ഇതിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജാ ഇപ്പതൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഖുർആാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് നബിയുടെ വചനങ്ങൾ വാരും തലയും മുറിച്ചും വികൃതമാക്കി ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പൗരോഹിത്യം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം ഊടി ഊതിക്കെടുത്താനുള്ള വിഫല ശ്രമം മാത്രമായി അവ കലാശിച്ചു ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് മുജാഹിദുകൾ ജിന്നുകളോട് സഹായം തേടാമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണെന്ന ആരോപണം മുജാഹിദുകൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് മുജാഹിദുകളിൽ ഇപ്പൊ ജബ്ബാർ മൗലവി അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് പിന്നെ ആ വാദം ചിലർ ഏറ്റുപിടിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ജമീയത്തുലമയിൽ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ വാദമുള്ളവന് മുജാഹിദാവൂല അവന് മുജാഹിദായി നിർത്തില്ല ഈ സംഘടനയിൽ ഈ സംഘടനയുടെ കൂടെ ശീർക്കൻ ആശയം വെച്ച് വെച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതല്ലാതെ ഈ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ മുജാഹിദീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഈ വാദെല്ലാം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല ആ വാദം മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ജമീയത്തുലിമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാ പിന്നെ ഇസ്തിയാനത്ത് പല ഇനമുണ്ട് അനുവദനീയവും ഹറാമായതും ശിർക്കായതുമെല്ലാം ജിന്നിനോട് ഇസ്ത്യാനത്ത് ചെയ്യുന്നത് ശിർക്ക് എന്ന ഒറ്റ ഇനത്തിൽ മാത്രമാണോ ഉൾപ്പെടുക സലഫി മാമുകൾ ഈ വിഷയവും അഴിനൂനി എഴുപാതല്ല എന്ന വിഷയവും ധാരാളമായി ചർച്ച ചെയ്തത് കാണാവുന്നതാണ് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവി പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള സഹായം ചോദിക്കൽ ശിർക്ക് അല്ല എന്ന് സലഫി മാമുകൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ച രൂപത്തിൽ ആ വിഷയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ സലഫി ഇമാമുമാരും പണ്ഡിതരുമായ ഷെയ്ഖ് ഉലിസ്ലാ ഇബിൻ തേമിയ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീൻ ഷെയ്ഖ് മുക്ബിൽ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ മുഷിരിക്കുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരും അവർ മാത്രമല്ല നൂറുകണക്കിന് ആധികാരിക പണ്ഡിതരും മുഷിരിക്കുകളായി മുത്രകുത്തപ്പെടും ജിന്നിനോടുള്ള സഹായം ചോദിക്കലിന്റെ അഹക്കാമുകൾ വിവരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അഹക്കാമുകൾ അധികമായി മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വിശദമായി ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടി വരും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു താക്കീതോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സംശയം ചോദിക്കലല്ല ഇത് ഇത് ഒരു സംഘടനയുടെ വേദിയിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താക്കീതിന്റെ സ്വരമല്ല മര്യാദ പക്ഷെ പേന ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കും എന്തും എഴുതാവുന്നതാണ് ആ നിലക്ക് സന്തോഷപൂർവം ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകും ഇനിയും നൽകട്ടെ എന്നാണ് ജിന്നിനോട് സഹായം തേടുന്നത് അത് ജായിസ് എന്നും ഹറാം എന്നും ചുരുക്കെന്നും തരംതിരിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക എനിക്കറിയാം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സാധനം ഈ ഉള്ളവൻ പലതവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഷിർക്കിലേക്കുള്ള വഴിയും ഹറാമുമാകുന്നു എന്നാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത വിഭാഗത്ത് അത് ഇത് ആലിമീങ്ങൾ എഴുതിയതാണെന്നാണല്ലോ ഇങ്ങനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് സിയാനത്തിൽ ഇൻസാൻ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാറുള്ളതും പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതും ജാമിയ നദവിയയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതുമായ പുസ്തകം എന്നാ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ലാ യജൂസു എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിർക്കാവൂല എന്ന വാദം അതിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ലാ യജൂസു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷിർക്കുൽ അക്ബറിനെ ലാ യജൂസു എന്ന അവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഷിർക്കുൽ അക്ബറിനെ പറ്റി ലാ യജൂസു എന്നാ അപ്പൊ ലാ യജൂസു എന്ന് കണ്ട ജായിസ് ആകൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിർക്കല്ല എന്ന് അതിന് അർത്ഥമല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്പർ വൺ തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്പർ രണ്ട് ആ സിയാനത്തുകാരൻ അത് ശിർക്കിലേക്കുള്ള വഴിയും ഹറാമുമാണ് എന്ന് യാഴിബാദുല്ലൂനി എന്ന ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് അനുവദനീയം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാ ഇതൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ആളുകൾ അവരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ആ ഉദ്ധരണിയൊക്കെ എടുത്തത് ഇവരെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം എന്താ വസീലത്തുനില ശുർക്കുമാണ് ഹറാമുമാണ് അതല്ലാതെ അനുവദനീയമായ വിളിയുണ്ട് എന്ന് ആ എഴുതിയ പേജുകളിൽ ഈ ഉദ്ധരണികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ എഴുതിയവരും പ്രചരിപ്പിച്ചവരും അതൊന്ന് മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് മനസ്സിലുള്ള തഹസുബ് ത
തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും മഴസിയത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാലേ ഇൽമ നൂറ ആ നൂറ് ഉള്ളിക്ക് കിടക്കുള്ളൂ ഇമാം ഷാഫി ഉസ്താദായ വക്കീവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ വക്കീ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അപ്പൊ പലപ്പോഴും അവിടുന്ന് കൊടുത്തും കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏറ്റുപിടിച്ച് പലരും പറഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഇതിലുള്ള എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യാ ഇബാദുള്ള ആയനോനി എന്നതിന് മറുപടി പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച വാചകങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാനൊരു വിമർശനത്തോടു കൂടെയല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം ഈ വിഷയത്തില് ഇവിടെ അഴിനൂനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബാദല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മൂന്ന് വാദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇത് മഹാത്മാക്കളാണ് റിജാൽ ഉൽഹൈബാണ് എന്ന വാദം രണ്ട് ഇത് ജിന്നുകളാണ് മൂന്ന് ഇത് മലക്കുകളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഔലിയാക്കന്മാരോട് മരിച്ചു പോയവരോട് സഹായം തേടലിന് ഇത് തെളിവാവില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മറുപടി ഇത് ലൈഫാണ് മാറൂഫ് ബിൻ ഹസാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എട്ട് എല്ലത്തുകൾ ഈ ഉള്ളവൻ പഠിച്ച് എഴുതി വെച്ചത് ഇപ്പൊ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് എല്ലത്തുകൾ ഇത് തള്ളാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിന്റെ ന്യൂനതകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ട പ്രശ്നമല്ല ആ കേട്ടിക്ക് വീണ് മമ്മതാണ് മമ്മതല്ല അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇബ്രാഹി ആണ് ഭയങ്കര തർക്ക അവിടെ അപ്പൊ കേറ് മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേറ് മൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചെന്ന് നോക്കുക ചെങ്ങൈമാരെ ഈച്ച പോലും അയക്ക് ചാടൂലല്ലോ നമ്മളെ കേറ് മൂടിയിട്ടതല്ലേ പിന്നെ മമ്മതാണോ പോക്കരാണോ ഇബ്രാഹി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ തർക്കിക്കണി വല്ല കഥയുണ്ടോ യാ ഇബാദല്ല അഴിനോനി എന്ന ഹദീസ് ദുർബലം മറുദൂത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ കള്ള റിപ്പോർട്ടിലെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തെ പറ്റി എന്തിനാ അങ്ങനെ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യം വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ആ കേറ്റിക്ക് ബുഗൂല മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേറ് മൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മൂടിയ കേറ്റിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീഴുക കേറ്റ് കിടക്കണം മമ്മതാണ് പോക്കരാണ് മമ്മതാണ് പോക്കര പോക്കര മമ്മത എന്തിനാ ഈ തർക്കം കേറ് മൂടിയിട്ടില്ലേ ഈച്ച പോലും അയക്ക് പോകൂല വിവാദുള്ള എന്നുള്ള വിവാദ് കൊണ്ട് ജിന്നാണ് മലക്കാണ് ഹജരായ ജിന്ന സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ജിന്ന മറ്റേ ജിന്ന മറിച്ചേ ജിന്ന എന്തിനാണ് ഈ തർക്കം ആ വിവാദുള്ളക്ക് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ആരായാലെന്താ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമത് പാടില്ല പിന്നെ അനുവദനീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദനീയാക്കണ്ട അത് ദുർബലമാണ് അതുകൊണ്ട് തെളിവിന് പറ്റില്ല പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോ ചില പ്രത്യേക ശൈലികളുടെ മുനാദറിന്റെ കിതാബോധിയ ആളുകൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചില തർക്കങ്ങൾക്ക് അവർ മറുപടി എഴുതലും ഇപ്പോ ഹുറാഫികൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു തെളിവുണ്ട് ഇബിന് തീവിയ കബർ കബറിലുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്തിലായില് എന്താണെന്നറിയോ സഹീദ് ബിൻ മുസയ്യബ് അദ്ദേഹം നബിന്റെ കബറിന്ന് ആ പിന്നെ പ്രസിഡന്റായ സമയത്ത് ബാങ്ക് കേട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ആ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയാം അവിടെ കടക്കുണ്ട് കത്തിയൊക്കും ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യാണാ പറഞ്ഞത് അല്ല അതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണം ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ തർക്കത്തിലുള്ള വിഷയം അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് തെളിവ് സഹിതൻ സമർത്ഥിക്കല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താകട്ടെ ശരിയാകട്ടെ അല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഇത് ഇവിടെ തർക്കത്തിൽ തെളിവിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് പണ്ഡിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് ഈ വിഷയം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞവരും പിന്നെ അതൊന്നാണ്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് അപകടത്തിലേക്ക് പോയവരും ഈ വിഭാഗത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് തന്നെ ആ വിഭാഗത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുടുക്കിലപ്പ് ഉള്ളത് ഹറാമുമാണ് വസീലത്ത് ചുരുക്കുമാണ് എന്ന് ഓലെ എഴുതി വെച്ചു എഴുതിയത് നെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഇനി തെറ്റാന്നുള്ളത് അവര് സമ്മതിക്കല്ല അത് നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല ഇതെടുത്തത് എന്തിനാ ജായിസായതുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ ഇജിത്യഹാദ് അങ്ങനെ ഈ വാദക്കാര് മാറ്റി മാറ്റി വരേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാ ഹറാമാണ് വസീലത്തുൻ മിൻ വസായിൽ ഷിർക്കാണെന്ന് പറയാനാണ് അതാണ് ഓസിയാനത്തിൽ ഇൻസാനകാരൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാ യജൂസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യജൂസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ജിന്നാണ് ജിന്നിന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് ആ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് ചോദിക്കുമ്പോ അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് തെളിവല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാൻ കേരള ജമീയത്തുലമക്ക് സാധ്യമല്ല ജമീയത്തുലമയെ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കും സാധ്യമല്ല വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവര് അവസാനം എത്തിയത് ചെറുക്കിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹറാമ് എന്ന് പറയണം അനുവദനീയ എന്ന് പറയണ്ട അത് ചെയ്യാൻ പോണ്ടാന്ന എന്നാ ചിലര് ചെയ്യാന്നും
അദ്ദേഹം കണ്ടു മലക്കുകളാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ സെനത് നോക്കിയിട്ടാകട്ടെ ഹസൻ എന്ന മർത്തബയിലാണ് പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹസനുൻ ഇസ്തിഖറാബ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഈ കാരണത്താലാണ് വാന തക്തീരി സുഹത്തിഹി ഇത് സ്വഹിഹാന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇബിൻ ഹജർ ഹസനാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചല്ല മലക്കുകളാണെന്ന റിപ്പോർട്ടിന് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേശണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് മലക്കുകളെ ആകുള്ളൂ എന്നാലും ജിന്നാകൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി സൂക്ഷ്മമായ പഠനം ജിന്നാണെന്നോ അതേപോലെ തന്നെ റിജാലുൽ ഹൈബാണെന്നോ മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട റിജാലുൽ ഹൈബാണെന്നോ ജിന്നുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായ ജിന്നുകളാണെന്നോ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷിർക്കുൻ ബയ്യിനുൻ ആ പതത്തുമ്മലുണ്ട് ചിലർ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ആചാതി കളികളൊന്നും കാരണം ഇതിനേക്കാളും വലിയ കളികളും തിരിമറികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുമായി പടവട്ടി അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി ജനങ്ങളെ പരസ്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പണിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നെറ്റില് അതാണ് വരുന്നത് അപ്പോ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ മലക്കാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് ബസാർ ഉദ്ധരിച്ചത് ആ ഹാത്തിമിനക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ രണ്ടാളുകൾ അത് ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് കൊണ്ടത് മൌക്കൂഫാണ് ഈ വിഷയം നോക്കിയിട്ട് ആ മൌക്കൂഫിന് മറുഫുവിന്റെ ഹുക്കുമ നൽകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മൌക്കൂഫാണെങ്കിലും തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് ഇനി അൽബാനി അല്ലാത്ത ചില മുഹദ്ദിസുകള് അവര് പറഞ്ഞത് മുഴകര് കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഈ കാരണത്താൽ മലക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതും പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ല മാ അൽബാനി പറഞ്ഞു ഇബുൻ ഹജർ ലസ്കലാനിക്ക് ഞാൻ കണ്ട ഈ സന്നദ്ധ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഹരീത്തിന്റെ ന്യൂനത മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പറയുമായിരുന്നു മലക്കാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത കൂടി തള്ളിക്കളയുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനപ്പുറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ബാസ് അടക്കമുള്ള ഇന്നത്തെ മുഫ്തി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് അലി ഷെയ്ഖ് അടക്കമുള്ള ഷെയ്ഖ് സാലിഹിൽ ഫൗസാൻ അടക്കമുള്ള ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിര്യാതനായ ബക്കർ അബ്ദുള്ള അബു സയ്ദ് അടക്കമുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ഹദയാൻ അടക്കമുള്ള ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൾ റസാഖ് അഫീഫി അടക്കമുള്ള ആറംഗ ലജ്ന ലജ്നത്തുൽ ഇഫ്ത അവരാണ് ജിന്നിൽ ഹാജറുള്ള ജിന്നിനോടും ഹാജറില്ലാത്ത ജിന്നിനോടും അമ്മൽ ജിന്നോ ഫഹുക്കു മുഹാദിരിഹിം കഹാഇബിഹിം ലാ തജൂസു ലിസ്തിആനതു ഫീ ഷൈഇൻ മിനൽ അശിയാഇ ഹുക്മദ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു എന്നാൽ ജിന്ന് ഹാജറുള്ള ജിന്നിനോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വിധി അതു തന്നെയാണ് ഹാജറില്ലാത്ത ജിന്നിനോടും സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിലും അവരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും കഴിവിൽപ്പെട്ടതും കഴിവിൽപ്പെടാത്തതും വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല അതിന് സാധ്യവും അല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് വല്ല അപകടങ്ങളിലും പെട്ടാൽ ജിന്നുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണം എന്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ അള്ളാനോടാണ് രക്ഷ തേടേണ്ടത് സഹായം തേടേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജിന്നിനോടല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഓൻ തിരിച്ച് യാത്ര പോകുന്നത് വരെ ഒരു ഭദ്രവും ജിന്നാകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ ആരതും ഏൽക്കുകയില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ജിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും സംസ